全新开幕的国家级吃到饱，让人可以在接待国军弟兄的场所吃的烧烤，喝的酒水，或是惬意的来一杯咖啡。但怎么现场好像没有其他的？大家好，我是臭豆。我们现在来到台北这里啊，然后这么生活这件事，碧海山庄。哎，你各位啊，如果你有当过阿兵哥的话，或是现在所谓的阿兵姐，那你对这个地方应该是有一点小了解吧？我们常常会在礼拜三的下午，我们要坐在中山市看的电视节目，他有时候动不动就会介绍这个碧海山庄啦、啊。不过碧海山庄啊，它最近有推出新的吃到饱活动啦，主要是吃韩式烧肉的吃到饱。哎，身为一个退伍军人，看到这种服务官兵的国家级吃到饱，你不会想来试试看吗？那等一下，我们一起接体验看看它表现会是如何吧。Go。哎，中午的话是三四九九加一层清洁费，用餐时间一百一十分钟。那这边是猪五花、梅花、猪跟乐牌。那第二轮有其他需要的，我给你 QR code， 你再加点就可以了。对，好，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说他今天用餐规则，你们刚刚有听到了吗？还有一些事情呢，我都觉得我们用餐后啊，我们到餐厅外再跟各位分享啦。哎<笑>，但是我刚进场的时候啊，我真的是有点傻眼了。哎。一个国家级的餐厅哦，哎，全场，包含我们这一桌而已，总共现在是三桌的客人而已，哎，套中刀哎，啊你，干嘛要进？不过也 OK 啦，还有我们刚点的肉也上来的，我们就烤起来吧。那各位啊，我们在等我们这些肉烤好之前呢、啊，我们先扫它 Q R code 看看，我们等下可以点到什么东西吧。猪五花、蔬菜盘、梅花猪、猪肋排、烤猪皮、牛五花。哎、欸，各位六块吗？它现场啊，就是有猪肉，还有牛肉而已啦。它跟我们往常吃到韩式烧烤来说，它也许是少了一些项目啊。虽然说它现场那边也是有自助吧，可以拿到一些热食啊，像是炸鸡啊、泡菜那些生菜有的没的。我是想说，我们先把这些肉烤一烤，我们拿这边拿一点回来配啦。不过这肉好之前呢、啊，我们就点个汤，还有鱼板，这样子。先点这四样就好了，点起来。哇，韩式炸鸡，花枝圈嘞，这应该是鱿鱼的，但是我喜欢。雪碧，赞赞赞。哎、欸，是黄豆粉，烤完之后沾着一起吃。哎、欸，好，谢谢。哎，好，哎，谢谢你。创、欸、作者的噩梦，音乐版权。<笑>可是我还蛮好奇的，他们今天都有送餐机器人呢，可是他们还是有人啊，就是机器到位之后啊，帮你端菜。<笑>为什么要这样做啊？不过我是觉得，我们还没有吃到任何东西的情况下。
现在我们体验到的就是有满满的服务感，我觉得这点真的是挺棒的，会让你觉得说吃饭不会那么的忙啊。猪皮，水类，哇，皮皮薄薄的，<笑>好了，放旁边吧。我们来吃刚烤好的猪五花，就是猪五花。还有今天用餐的时候啊，店家有先帮我们准备了两种蘸酱呢，我们先沾看这个香油。好香哦！我们再试试看韩式辣酱。哎，各位啊，我们咬的那口猪五花，它整块都是脂肪啊！哎，我在咀嚼过程中，它的油香味冲进我的鼻腔里，这个感觉好油哦！你真要介意？那我们再配上看刚刚拿的炸物。哎，各位啊，我们吃到这边呢，我去拿了一点蒜头，还有泡菜，跟包肉酱来配啊。我就觉得说，它这个炸物啊，也许因为冷掉了，所以它吃起来啊，也会有一种。口感不是那么好的感觉、啊，可是我们今天来到韩式餐厅呢，哎、欸，就是要沾它的酱，这样配，我会觉得应该会非常的棒哦。那我们沾酱试试看。我们用酱打湿了这个炸鱿鱼之后啊，我就觉得它口感就好很多了，嗯、欸，非常棒的。那我们来吃韩式炸鸡翅。我觉得它这是好吃韩式炸鸡耶，也许它带点微辣微辣的感觉啊，哎，可是它的酱啊，它那个糖醋感，我觉得我很喜欢哎。我们再用蒜片配炸饺子，它的口感还有味道啊，就不管我们是在成功岭的情训中心，甚至我们被分发到了外岛那边吃到了冷腹饺子，这个就是我们熟悉的奇美水饺。那我们再用泡菜包猪五花。哇，好险！我们刚刚有去拿泡菜啊。哎，要不然说它这种肥瘦相间的肉啊，我们不配一点泡菜的话，会感觉好像少了一点什么味道吧。现役军人，退伍军人。我们现在先把这个难烤的猪五花还有热排先处理处理啊，我们再
用我们刚刚点的牛肉，还有蔬菜盘呢、啊。我们今天来这边用餐的话，它是会强制铺一个蔬菜盘的、啊。我是觉得就还好了，保险分量不多。<笑>还有我们刚刚有点一份烤猪皮啊，就是猪皮<笑>。那我们再用猪皮沾点黄豆粉试试看呢。如果你有看过我们之前处理卤肉饭的那个秀齿影音的话、啊。你们应该会发现，说我们卤肉饭里面有加的很多很多猪皮啊。因为说这种猪皮啊，平常你跟猪肉摊消费的话，你跟他要啊，他通常都会给你一把的猪皮啊，完全不收费啊。可是我们今天在这种餐厅啊，单独点到一个猪皮来烤啊，我就觉得说这感觉其实也挺不赖的、啊，可以跳脱我们平常吃这种卤猪皮的范畴，体验新的口感还有味道啊。还有我们刚刚点了一份大酱汤呢，我们来试试看。虽然我们今天是来到韩式餐厅呢，而且说它这个汤啊，里面加了一些豆腐啊、青葱啊，还有说菇类的食材啊。不过我就觉得说，刚喝到一股浓浓的豆瓣味，还有口感呢。这味道让我觉得是十分的熟悉啊，但是说因为熟悉，所以才会觉得它好喝、啊，很豆瓣的味道呢。还有我们刚刚又点了一份鱼板呢、啊。我觉得说它这个鱼板呢、啊，它料理的十分的恰当啊，它不会像我们之前吃过一些吃到好餐厅啊，他们这种韩式鱼板呢、啊，就是会把它煮到整个味道都趋近鱼鳞的感觉啊，起码它吃起来是有鱼香味的，哎、欸，这蛮不错的。它这个汤就没有什么味道，应该就是大骨汤吗？我们最终还是要面对这些蔬菜的、啊，而且说它这里面呢、啊，它有提供了南瓜、杏鲍菇、青椒、洋葱，我就觉得说它起码都是很配肉的东西的。哎，说我们是杏鲍菇啊，我们外面买那种十只一袋的、啊，原本在台风之前哦，我还记得一袋一百元而已，结果我昨天去买菜的时候，我发现哇，现在一袋杏鲍菇啊，要一百四十五元的，也就要几位。来吃猪肋排，我觉得说口感这种东西啊，真的是见仁见智啊。但比起我们刚刚吃猪五花，肥瘦多有的口感呢、啊，哎、欸，它吃起来那种油香感也是淡了许多啊。也许我们大家想吃的话，就多点它的牛五花或是这个猪五花就好。因为我比较喜欢吃油一点的肉啊，这个见仁见智啊。我们再沾香油试试看。我们再沾辣酱试试看呢、啊，看辣酱能不能拯救这块肉。那我们这时候也用旁边的空间。哎、欸，料理一下牛五花了，哇！我觉得这个牛五花脂肪，我看起来就是有一种很舒服的感觉。我们继续猪五花的部分呢。哇！好险，我们刚刚去拿这个蒜片回来配啊，不然说这种猪五花，也许它吃起来刚开始你会觉得很油、很好吃啊，但吃多了。你会觉得说会有一点点的乏味之类的吧？这个蒜片刚好可以适时出现去缓解那种感觉啊
Pronto.我觉得说我们吃到这边但是因为我们今天开车来我们就无法了各位啊我们是在平日的中午来这边用餐那我们之后这边该吃点蔬菜缓一下健康菜的我用泡菜配的吃應該就OK了吧 那各位啊我们把这些牛五花都下下去之后啊我就觉得说今天应该就差不多了那我们这个牛肉就用刚刚烤的洋葱来配的啊我觉得说洋葱它可以去降低我们对这种肥肉的油腻感啊如果你有来
。OK 啊，各位，那我们已经吃完我们刚刚点的所有食材了。我会觉得说，我们现在肚子还有那么一点空间呢、啊，我们再吃一点现场的熟食，应该就差不多了啦。哇，它这个炸鸡好吃哎，是可以多吃一点的。呵呵，我们多吃点小鸡腿，赞赞赞赞，还有鱿鱼圈，一定要的吧。还有跟你们介绍一下，它这边的泡菜啊，我就觉得说。项目是算蛮多的啦，要不然平常我们吃这些吃到饱餐厅啊，好像很少看到有那么多的这种凉拌菜吧。我们再拿一点回去配炸鸡吃啊。OK 啊，各位。那我拿了一些炸鸡，还有泡菜回来吃，应该就差不多了啦。韩式炸鸡吃起来炸鱿鱼。那我们再配这个，是地瓜叶吗？如果你今天有吃烤肉的话，你有点可能油腻感上来之后啊，我觉得吃这一口啊，哎、欸，它可以消掉这种油腻感的，它非常的酸爽哎、欸。哇，菜头。也许它今天品相真的就是没有那么多、啊，可是它整体的味道啊，就是真的非常的韩国，甚至比我们在那个西门町吃到那些的韩国料理餐厅来说、啊，它的水准是有到位的。只不过可惜的是，也许它这边因为是在国家的土地上面营业啊，所以它的宣传啊，或者说广宣之类，的，没有办法像他们做的那么的大了。这真的也有他们的不好做事的地方啊，因为毕竟就是公家单位的体制，就懂了就懂了。嗯、OK 啊，各位。我们已经吃完所有东西了，那等一下我去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了，那么来说说我们今天吃碧海山庄的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人在平日午餐用餐费用是。五百四十九元。哎、oh 欸，不过你听到这个价格啊，我会觉得说，也许你就当做参考参考就好了啦。不过说到这边呢、啊，我会觉得说，我们应该可以跟各位娓娓道来，到底发生什么事了啦。我们今天来用餐之前呢、啊，我们有先打电话跟他们定位啊，在他们寄完所有的定位资料的时候啊。问了一下我们今天用餐人数，当我说一的时候，他就会说：“哎、欸，我们这边不接受一个人用餐呐、啊，没有办法啦。」但是当下我们虾老板呢、啊、就有跟他问说：“那我们今天一个人用餐就付两个人钱，这样可不可以啊？”然后对方也就答应让我们定位了。哎、欸，只不过他们刚刚跟我收费的时候，后来又说就算了，今天就收你一个人费用就好了。我是觉得说这点我们也是挺感谢店家的、啊，但是说店家又分享他们的苦衷啊。
。说你们没有想说要就是如果一个人用餐的话，就加多少钱就让他吃。嗯，没有，我就跟你说过，我、呃、好几次经验，你知道吗？我很想给一个人吃，他吃了就是负评，我搞不懂啊。一次的话，就我们吃两个小时，他会吃到两个半小时，嗯嗯，就是不走。后面的快两个小时，他会又叫一批完以后，就在边哦，没吃完呢、啊，我还要继续。反正弄完以后就是就是这样子，好几次，奇怪。那以后就写负评很多，啊，什么不好，什么不好的，就这样。所以我就啊，一个人我就不接，是这个样子。听到这些啊，但是毕竟一个人用餐呢、啊，你要烧烤。要吃，要拿东西。其实你吃的这过程中是非常非常的忙碌啊。如果你各位有看我们过往吃烧烤吃到饱影片的话，我们是不是都说非常的忙？要么就是时间会来不及，要么我们食物就是很容易烤到焦掉，来不及处理，对不对？就是因为有这些种种因素啊，所以我们现在吃烧烤类的吃到饱餐厅呢、啊，我们现在都不会嫌人家说。哎、欸、哎、欸，那个我吃不饱啊，你的分量不够之类什么的，那是因为真的吃烧烤不像我们吃火锅，水滚什么东西就倒下去就好了，那真的是差很多啊。但如果你问我说今天要我们这回来这边用餐的话，我 OK 吗？哎、欸，位置当然 OK 啊。虽然我们想要再回来吃啊，可能就下次要把下腰板一起拉出来吃才可以用餐呢、啊。但是我觉得今天整体的周边呢、啊，也许也是不像。专门的吃到饱餐厅那样子那么的丰富啊，也没有饭后甜点等等的。而且我们今天来到碧海山庄这个地方，它这边可是服务官兵的地方哎。我们身为一个活老百姓，退伍了还可以来这边享受这边的餐点还有环境呢、啊，我觉得说这个体验真的是非常的棒啊。甚至说它今天这边的位置啊，它周遭啊，还有什么美桥协会啊、圆山大饭店啊，甚至还有中列池跟炮山公园可以逛逛啊。我会觉得说，如果你是没有当过兵的人呢、啊，哎，也许你真的可以来这边逛逛走走啊。它这条啊，都是满满的当初的财产啊，还有说一些国家级的设施都在这里啊。我就觉得说，你来这边真的是可以去看到好多好多平常也许你不会接触到的建筑还有设施啊。我觉得来这边用餐的体验真的是还蛮不错的啦，好不好？二一二一二，张开用梦的翅膀，奔向深山。<笑>我不想再回味了。<笑>